Ազգային ժողովի պետա իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր բացասական եզրակացություն տվեց հարցնակարի գործի հանգամանքներն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու օրինագծին։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավորներն առաջարկում են մանրակրկիտ ուսումնասիրել այս տարվա հունիսին հհկ նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարցնակար ռեստորանային համալիրում պաշտպանության նախարարության մի խումբ սպաների դաժան ծեզի ենթարկելու նրանցից մեկին կյանքից զրկելու հանգամանքները։ Ստեղծվելի հանձնաժողովը իրավունք կունենար պետական մարմիններից պահանջել գործին առնչվող ցանկացած փաստաթուղթ, հրավիրել եւ լսել գործի վերաբերյալ ներկա ու նախկին պաշտոնյաների քաղաքացիների վկաների բացատրությունները։ Սակայն պետա իրավական ինստիտուտն ներկա եւ հանձնաժողով ստեղծելու գաղափարին դեմ հանրապետական բոլոր պատգամավորները նույն հակապաստարկները բերեցին։ Պետք չէ խանգարել հարցնակարի գործով դատավարությանը։ Ես պետք է վերեմ զուգահեռ Մարտի 1-ի ժամանակավոր հանձնաժողովին։ Այդ ժամանակ նույնպես ընդհանուր էր դատավարություն եւ մի աժամանակ գործած եւ ժամանակավոր հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում եւ փաստահավաք խումբ էր գործում։ Եվ որևէ մեկը չասեց այդ ժամանակ, որ դա կարող է այդ ուղին նայել Պարոն Հարությունյանը, որ դա սահմանադրությանը հակասում է եւ միջամտում է այդ դատական գործընթացին։ Պետա իրավական այսօրվա որոշումը նշանակում է, որ ընդդիմադիրների օրինագից ազգային ժողովի քարոյայի օրակարգում ընդգրկվելու խորհրդանի դահլիճում քննարկվելու համար պետք է ստանա պատգամավորների մեծամասնության հավանությունը։ Իսկ դա փոքրինչ դժվարացնում է հարցը, քանի որ իշխանական կոալիցիան, որն այսօր իր հստակ բացասական տեսակետը հայտնեց հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ։ 73 պատգամավոր ունի ազգային ժողովում, այսինքն մեծամասնություն։ Ամենոր երեկո անշամերին Հայաստանում գտնվող սիրահայերից շատերը հավաքվում են հայ բարեգործական ընդհանուր միության գրասենյակում։ Սիրահայերի հարցերով ձևավորված հանձնախումբը արդեն երկրորդ ամիսն է, ինչ վճարում է սիրահայերի բնակարանների վարձի մի մասը։ 40000 դրամից մինչև 60000 դրամ ամսական։ Գումարի չափի ընտրությունը պայմանավորված է ընտանիքի անդամների թվով։ 40000 դրամը տրվում է 1 հոգու, 60000 դրամը մի քանի անդամից բաղկացած ընտանիքի։ Սիրիական պատերազմից Հայաստան փախած սիրահայերի հայերը համբերությամբ սпасում են իրենց հերթին հերթով մոտենում են հանձնախմբի անդամներին լրացնելու հարցաթերթիկն ու պատասխանելու որոշակի հարցերի սիրիայում աշխատանքով ապահովված իսկ հայաստանում հիմնականում անգործ մնացած տղամարդիկ գերադասում են չխոսել այն մասին որ ստիպված են դիմել օկնության իսկ կանայք պատմում են հայաստանում առօրյա իրենց դժվարությունների մասին մարինե ալեշային արդեն երկրորդ անգամն է դիմում հայ բարեգործական ընդհանուր միության օկնությանը հոկտեմբերին նա ստացած 60000 դրամին ավելացնելով եւս 60 դրամ վճարել է երկու սենյականոց բնակարանի վարձը կինը տխուր պատմում է անգործ ամուսնու ու 3 հոգուց բաղկացած ընտանիքի դժվարությունների մասին կորցը ունեք ամուսինս նստած է չխաջիր սկայտա բացում դարեգան տղաս նորենան անգամ գլուխ հոս հոտ գսալ մեն օրը մարտավարի կորցի մեզ ճնճին պաներ կաշխարի օրական որտեղ դիանե կամ 2000 է կամ ոչ մի մեն վարձով է դժվար չի վարձ վճարել է հատկացվող գումարը մեծ օգնություն կլինի նաև միայնակ բնակվող ձեր կնոջը ռոզիկելեան ասում է որ թե որդիները արտասահմանում են բայց իրեն շատ չեն օգնում զավակները կոգնեն քեզի պատ չէ քիչ շատ բայց դգար են իմ ոչ ինչ գնալու ամա զավակի դեր են ոն ալ քոտ չի դա իմա առաջին անգամ եք դիմում այստեղ այո ուզում եք որ ձեր վարձի մասը վճարեն այո այո Հալեպ 
Սիրահայերի հիմնախնդիրները կարգավորող կենտրոնի նախագահ Լենա Հալաջանն ասում է, որ մի քանի օրվա ընթացքում ավելի քան 200 դիմում են ստացել։ Նախորդ ամսվա ընթացքում հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը 220 սիրահայ ընտանիքի բնականի վարձեր վճարել։ Դիմողների մեծ մասը Երևանում են բնակվում։ Նախորդ ամիս բնակարանի վարձի գումար էր ստացել նաև մարզերում բնակվող մոտ 50 սիրահայ ընտանիք։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության սիրահայերի հարցերով ձևավորված ցանձնախմբի ատենապետ Հալեպահայ Արուժ Եսայան ասում է, որ մայրաքաղաքի կենտրոնում բնակվողների բնակարանների վարձերը չեն վճարում։ Չեն վճարում նաև նրանց, ովքեր Երևանում տուն կամ լավ աշխատանք ունեն։ Այն ու հանդերձ, եթե ընտանիքի որևէ անդամ աշխատանքով է ապահովված, բայց վաստակած գումարը քիչ է, Հալեպահայից կազմված 11 անդամից բաղկացած ցանձնախմբը որոշում է կայացնում նրանց եւս վճարել։ Եթե աշխատի մի քիչ ավելի խիստ եք, եթե աշխատի Եթե չաշխադիր արդեն ընդհանրապես պիտի ուժեք ուժեք օգտակարանք եթե գարիկավոր է։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միություն այս նպատակով ամսական ծախսում է մոտ 60000 դոլար։ Այս ծրագիրը կտևի մինչև տարի վերջ, ինչից հետո կքննարկվի դրա շարունակման անհրաժեշտությունը։ Եվրոպայի խոշորագույն ավիաընկերություններից մեկը ալ իտալիան սկսում է կանոնավոր չվերթներ իրականացնել դեպի Հայաստան։ Այս պահին արդեն 75 նոր ինքնաթիռ է շահագործվելու եւ առաջիկայում նաեւ ակնկալվում են 20-ից 25 նոր ինքնաթիռներ։ Մենք ճապիս դուրս գոհենք օթանավակայանի հետ ծորագրած մեր պայմանագրից, ինչ վերաբերում է միջազգային այլ ընկերությունների հետ համեմատականներ տանելուն, ապա վերջինս պատասխանեց, որ միանշանակ պատասխան այստեղ չկա, քան զիցուցանիշները համադրելի չեն։ Ազգային ավիափոխադրող արմավիա ընկերությունը, որն այսօր լուրջ խնդիրներ ունի զվարտնոց օթանավակայանի հետ, հենց այս պատճառաբանումով չի կարողանում մարել պարտքերը եւ կանգնած է սնանկացման եզրին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ալ Իտալիան պատրաստ է մեծ ներդրումներ անել Հայաստանում, հնարավոր է արդյոք, որ նա դառնա արմավիայի գնորդը։ Անկեղծ ասած ռազմավարական հարցերի մասին ես հիմա նման խորությամբ ի վիճակի չեմ խոսել, քանզի իմ ղեկավարը ղեկավարի ղեկավարը գուցե ինչ ինչ-որ բան ավելի գիտեմ։ Իմ իմանալով նման հետաքրքրություն չկա։ Սովորաբար Եվրոպայից Հայաստան եւ հակառակ ուղղությամբ տոմսերը թանկ են, բայց ալ Իտալիան բավական մաչերի գներ է շուկամցնում։ Սա Հայաստանում մեր մեկ նարկն է եւ մենք պատրաստվում ենք մրցակցային դաշտ ապահովել, այսպիսին էր ալ Իտալիայի ներկայացուցիչի պատասխանը։ Դեկտեմբերի 11-ին ալ Իտալիան կսկսի իրականացնել նոր չվերթ հռոմի Ֆիումիչինո օթանավակայանից Երևան։ Չվերթները իրականացվեն շափատական երկու անգամ, ա 320 տիպի օթանավով։ Չեխիայի մայրաքաղաք Պրահայում այսօր մեկնարկեց նատոյի խորհրդանական վեհաժողովի 58-րդ նստաշրջանը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, վեհաժողովի նախագահ Կարլ Լամերսը մտահոգություն հայտնեց Ադրբեջանի նախագահի որոշման հետ կապված ներում շնորհել մարտասպան Ռամիլ Սաֆարովին ու հերոսացնել հայրենիքում։ I am profoundly disturbed by the decision to pardon Ramil Safarov. Ես խորապես մտահոգված եմ Ռամիլ Սաֆարովին ներելու որոշմամբ։ Կատարած ցանցագործության համար նրան փառաբանում են դատապարտելու փոխարեն։ Ես ամբողջությամբ համաձայն եմ կառույցի գլխավոր քարտուղար Անդերս Վոկ Ռասմուսենի հետ, որ սա չի նպաստում խաղաղ կարգավորմանը։ Այդ առումով կարող եմ միայն վրա հաստատել իմ շարունակական աջակցությունը Մինսկի խմբի գործ ընթացին։ Continuing support for the Minsk process. Լամերսը տեղեկացրեց, որ պատասխանել է Հայաստանի խորհրդանի ղեկավարից ստացած նամակին, հովիկ Աբրահամյանին հստակ հայտնելով իր մտահոգությունները։ Իսկ Ադրբեջանական կողմից ինչպես հայտնեց Կարլ Լամերսը, որևէ արձագանք չի եղել։ Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի խորհրդանական վեհաժողովի ղեկավարի խոսքով այս նստաշրջանի ընթացքում ինքնամպայման հարցը կքննարկի Հայաստանի պատվիրակության ինչպես նաև Կարույցի բյուրոյի անդամների հետ։ Ի դեպ հայկական պատվիրակությունը գլխավորում է ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանը։ Տահոշի մարզի խոլհարքեր կոչվող հանդամասում Սիբիրախտի երկրորդ դեպքն է հաստատվել։ Լաբորատոր փորձաքննությամբ Սիբիրախտը հաստատվել է տեղի բնակիչ Սիրանուշ Դավթյանի գոմեշի մոտ։ Մանացունը հիվան չի եղել։ Իրոք հիվան չի եղել։ Անտարից եկել ա, ինքը նենց մեն կզգացի նոր շնչա եղծալը։ Կոկորթը բան ամնացել։ Դե առողջ ապրանք ալ Սիբիրախտի դեպքը կա թե կարլավ, ինչ եմ գիտեմ։ 30 տարի ես անասուն եմ, պահամիլա ես ինձ բան չեմ տեսել։ 
գյուղատնտեսության նախարարության եւ հակահամաճարակային կենտրոնի աշխատակիցները փորձում էին գոմեշի սառած միսը հանել սառնարանից որպեսի հետո այրեն իսկ սիրանուշ դակցանին հետաքրքրում էր մեկ բան ով է փոխհատուցելու իր վնասը բա որ այդ տրաջարմե պետությունը քաշի չի մենք ինչ ու ապրենք ոնց ապրենք թե օրեն կա թո օքն են մեզ այդ տեսակ ժամանակ չնայած այն հանգամանքին որ լաբորատոր փորձաքննությունից հետո սիբիրախտի վարկածը հաստատվել է բնակիչները համոզված են որ այդ պիսի բան չկա մարդիկ սխալ են կարծում եթելի էս երեխը քամի բախ հիվանդ ասելի ին կովին դրի գնուս սրսկերեն ես առավոտը նրա տակի կաթը սառը վիճակում խամելու բախ քիչ եմ հիվանդ ասել որ ես ցուտ պանիկա եմ ամենաբարը <gülüyor> բայց մենք խրով էլ ենք կերել միջև մի սաղիկ։ Բանի սնամ են որ նա եմ են, դնում են ինչ կա ձերքերիս վրա պզուկ մզուկ, էլի գնում։ Ծրուցեցինք նաև իջևանի շուկայում գործող մսավաճառների հետ, ովքեր փաստում էին, որ Սիբիրախտ հիվանդության հայտնաբերումից հետո տավարի մսիվաճառքը նվազել է։ Լեռնայի Ղարաբաղի Ասկերանի շրջանի քաթուկ գյուղի միակ բնակիչները 80 ան Սաֆարյան ամուսիններ են։ Լեռ հիվանդ կանեգի։ Շատ տխուր։ Ժողովուրդ չկա նայել ու զիրուցյանին պինեն ինչպես ինքամ դաշտը։ Հաթեթի հանգարծակ է կամ մարդը այդ էլ։ Մինեն տելիվիզիան ալի։ Այդ էլ հալավեր լուսերն են կոտրում ա մի միլիոն հետ զանգ բիդի ստալ վեր լուսերի դա։ Դա դատարկ այս գյուղի հարուստանցյալի մասին հուշում են միայն բազմաթիվ լքված տները, որտեղ մինչև 90-ականների սկիզբը 127 ընտանիք էր ապրում։ Այժմ գյուղի լրությունը խախտողը քամուտ շարժվող տերևների խշխշոցն է։ Գյուղը շրջկենտրոնի հետ կապող միակ ճանապարը ընդհանուր է 5 կիլոմետր է, սակայն 86 ամյա Գրիգորի Սաֆարյանը ամեն շաբաթ ստիպված 4 ժամ քայլելով վիճնում է Ասկերան քաղաք, հաց գնում այն տեղից եւ նույնքան ժամ էլ բարձրանում։ Ասում է ճանապարհն այնքան վատն է, որ նույնիսկ էշն է անկարող քայլել։ Զրա հոգուրնես պահմունք, հոգին պահ, ոչ թա ապրումունք։ Նա թասնես պահմունք։ Ոդե ियां <gülüyor> Ենուրիշ աշխարի մասին Սաֆարյանները հերոստացույցից են տեղեկանում։ Սա իրենց տան միակ իրն է, որը փոքր ինչ ուշում է ժամանակակից աշխարի մասին։ Ամեն 3-ո հոսանք ունենալու դեպքում նրանց հերոստացույցի էկրանը ցույց է տալիս օրեցոր գեղեցկացող Ստեփանակերտ, որտեղ բարձրահարկ շենքեր են կառուցվում, որտեղ ապրող մարտիկ բնակարաններ են վերանորոգում լվացքի մեքենաներ գնում։ Նրանք չեն ուզում հավատալ իրենց հայրենի գյուղի վախճանին, թե ղեկավար մարդկանցից այս գյուղում եղել են սովետական տարիներին, կոլխո ուզում կազմակերպված միջոց հարման առիթով, բայց եւ այնպես տարեց բնակիչները հույսները չեն կտրում եւ սпасում են, որ մի օր մեկը կգա եւ կհարցնի իրենց, դուք որ պատերազմի տարիներին ծմակներում հրացանով պայքարել եք գյուղի համար, մենք ձեզ ինչով կարող ենք օգտակար լինել։ Ոչ վախոնի, ոչ ախոնի, ոչ գողոթ նմրա, ոչ մի նմրա, ես չեմ կարե գործ նմրա ղեկավար փոստերը։ Մի հետ է մեր իսա չեմ ունգա։ Մի ես դիմանում ես այն վեր հետևեց եք Սաֆարյանը, հետևեց եք Սաֆարյանը։ Մաշինել է չի տանջում։ Մեխանիզացիա էլի տամա էս փոսել, նեմ փոսել։ Դա հետ է մտածում չէ վեր մի ղեկավար։ Կա, չնա կտեսնա վեր իրոք հունցա։ Ճիշտ եմ ասել։ Սանդը դեր դատար ժուբար եմ ես նկարում ես ինչ է։ Միշտ ինքամ նկարում։ Ինչ ինչ է։ 